จิตเดียวชูซึ่งต้องบอกนะคะว่าวันนี้เต็มไปด้วยข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้นําของประเทศต่างๆนะคะ Let's start with the topic about Nobel Peace Prize winner และบุคคลแห่งปีที่ได้รับคัดเลือกจากนิตยสารไทม์นะครับว้าวแต่แต่ละข่าวนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับอะตอมในช่วง News Room นะคะซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้หยุดคริสต์มาสแล้วก็ New Year มาแล้วนานมากๆเลยนะคะก็เรามาเข้าสู่ความรู้กันเลยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอะตอมก็จะมีข่าวสารมากมายนะคะที่จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่ามีข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ It's about Nobel Peace Prize winner says Colombia offers hope that hope for a serious solution. Colombian President John Manuel Santos said an accord to end a 52-year civil war with Marxist rebels offered hope for solving conflict from Syria to South Sudan. As he collected the Nobel Peace Prize on Saturday, or December 10, in an acceptance speech that quoted an anti-war song by Bob Dylan, the 2016 liter in an acceptance speech that quoted an anti-war song by Bob Dylan, the 2016 literature laureate Santos said Colombia itself had drawn inspiration from other peace processes such as those. In South Africa and Northern Ireland, Santos collected the prize, a gold medal, diploma, and check for 8 million Swedish crowns or $870,000 at a ceremony in Oslo City Hall for his efforts to end the conflict with Marxist FARC rebels, in which 220,000 people died. The rebel. Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, were not invited except for a Spanish lawyer to represent them. FARC leader Rodrigo Londono had been tipped by some noble watchers to share the prize with Santos. The peace deal almost collapsed in October after Colombian voters rejected it in a referendum, reckoning the first version was too lenient on the rebels. A revised deal was approved by Congress last month, but controversially without a referendum demanded by a big opposition. Opposition party. The other 2016 prizes for literature, medicine, physics, chemistry, and economics will be presented later in Stockholm. Dylan has said he won't attend, citing pre-existing commitments. ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็เกี่ยวกับประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสนะคะแห่งโคลัมเบียค่ะรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้นะคะที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะจากผลงานของการทำข้อตกลงสันติภาพกับกบฏฟาร์กนะคะได้เป็นผลสำเร็จค่ะประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสนะคะแห่งโคลัมเบียเนี่ยขึ้นรับรางวัลเกียรติยศโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีคริสตศักราช2016นะคะในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงออสโลเมื่อวันเสาร์ที่10ธันวาคมนะคะจากผลงานของการทำข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏฟาร์กหรือกองกำลังติดอาวุธเพื่อการปฏิวัติแห่งโคลัมเบียนะคะยุติสงครามกลางเมื่อที่สู้รบกันมานาน52ปีนะคะซึ่งค่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 220,000 ศพนะคะและไร้ที่อยู่อาศัยอีก8ล้านคนคะ่ะได้เป็นผลสำเร็จแล้วนะคะประธานาธิบดีซานโตสนะคะรับรางวัลเป็นเหรียญทองในใบประกาศและเช็คเงินสด 8.0 ล้านโครนนะคะหรือ 870,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆประมาณ 30.45 ล้านบาทค่ะคณะกรรมการรางวัลโนเบลนะคะได้ยกย่องประธานาธิบดีซานโตสว่าเป็นกำลังขับเคลื่อนในการลงนามข้อตกลงสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วค่ะระหว่างรัฐบาลโคลัมเบียกับกลุ่มกบฏฟาร์ค่ะและ the next news is about the South Korean Parliament on Friday overwhelmingly 
passed the historic bill to impeach scandal scared President Park as it vaulted high pass to the two-third majority threshold. The final tally was 234 votes in favor of impeachment with 56 against and two abstention. Seven votes were invalid. One legislator did not take pa part in the voting. President Park will be stripped of a powers immediately after receiving the copied result on paper. It is expected to take three to four hours for the document to reach the impeached president. The first South Korean female leader became the country's second president impeached by National Assembly. The relatives of victims of sunken ferry salvo were seen at the parliament celebrating when the vote's result was announced. Park was said to be absent for seven hours during the deadly ferry accident. The members of opposition parties held a rally outside the parliament hall ahead of vote calling for the approval of the impeachment bill. ถอดถอนประธานาธิบดีปักกึนเฮนะคะออกจากตําแหน่งค่ะจากกรณีพัวพันเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองนะคะรัฐสภาเกาหลีใต้ลงมติด
of as the good of in society. And while there are lots of people certainly in the majority of electoral college who believes that Trump represents a kind of chance that America needs. More than half the country, at least judging by the popular vote, find him to be an incredibly destructive and even potentially dangerous force. So we certainly don't see this as an award. Times at its short list included Trump's rival in the 2016 presidential race, Democrat Hillary Clinton, as well as hackers, which is not a single person but a group, because it spoke to the rise of something that had been brewing for quite some time, said Goldberger. ก็นิตยสารไทม์นะคะประกาศให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นบุคคลแห่งปี2559ค่ะหรือ Person of the Year 2016นะคะหลังชนะเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งหลังจากทราบข่าวนี้นะคะนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์รายการ Today Show ของโทรทัศน์ NBC ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะเพราะมันเป็นความหมายต่อตัวเขามากค่ะส่วนอันดับที่2นะคะเป็นของนางฮิลลารีคลินตันนะคะตามด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะขณะที่นายนายเจฟฟาร์ราดนะคะอดีตหัวหน้าพรรค UK Independence นะคะที่ติดโผรายชื่อบุคคลแห่งปีด้วยค่ะจากผลงานโรณรงค์ทำประชามติบริกเซตนะคะจนสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปสำเร็จค่ะ So the last news is about Britain's foreign secretary Boris Johnson was in the Middle East tour following a comment on Saudi Arabia that spurred controversy. Britain's foreign secretary Boris Johnson left London for a Middle East tour on Friday or December 9 amid controversy over his recent comment on Saudi Arabia. Former London mayor and Brexit supporter Johnson said the Saudi Arabia and Iran were conducting proxy wars across the Middle East while speaking at the conference in Rome last week. Britain has a long alliance with Saudi Arabia, which is a major customer for British defense companies. Prime Minister Theresa May distanced her government from the remark, with Downing Street issuing a statement saying Johnson's comment was not the government's position. Johnson left his official residence in central London in the early hours of Friday heading to Bahrain, the first stop of his Middle East trip. ค่ะคราวนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะยืนยันคำพูดวิพากษ์วิจารณ์ต่อซาอุดีอาระเบียของรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะไม่ใช่จุดยืนของรัฐบาลค่ะค่ะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะคะตอนหนึ่งที่นายบอริสจอห์นสันนะคะร,รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยกล่าววิจารณ์ซาอุดีอาระเบียใจความว่ากําลังเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามในพื้นที่ต่างๆของตะวันออกกลางนะคะในฐานะตัวแทนของการทำสงครามแทนประเทศพันธมิตรเป็นการพูดระหว่างการประชุม Mediterranean Dialogues นะคะหรือ MED ที่กรุงโรมและถูกนำมาเผยแพร่โดย The Guardian สื่อชั้นนำของอังกฤษค่ะสำหรับข่าวที่อาตอมนำมานำเสนอเพื่อนๆในวันนี้อาตอมก็หวังว่าเพื่อนๆนะจะได้ความรู้กลับบ้านไปนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาตอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ That's all of the song kids Thank you for watching us See you again next week ซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามเราได้ในวันเสาร์ตอน8โมงถึง9โมงในสถานี News One แห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ